好处给了乌克兰，却得寸进尺。情急之下呢，德国顺着俄罗斯给的假台阶就下来了。大家好，欢迎来到赵特远观察室。消息显示啊，德国总理舒尔茨在接受了一次采访的时候就说啊，希望能跟俄罗斯总统普京通个电话，并指出呢，普京从来没有在电话里谈话当中啊这个威胁过他。而面对普京曾经通过电话威胁英国前首相约翰逊，现任首相舒尔茨呢则声称啊这个。普京啊，没有威胁过他本人或者是德国。那么在这个这次访问当中呢，舒尔茨还谈及向乌克兰提供豹式主战坦克这一件事，强调德国方面将会保持冷静的头脑。据悉，经舒尔茨证实呢，他目前已经与乌克兰总统泽连斯基达成了一项协议，西方所援助的任何武器装备都只会被用在乌克兰的领土之上，不会被用在袭击俄罗斯的领土上。而在这之前，德国紧跟美国身后与俄罗斯作对啊，包括向乌克兰提供军援等等。那么，舒尔茨政府可谓是非常积极。现如今，为什么大有向俄罗斯服软的迹象呢？在分析看来呢，这或许是乌克兰的胃口太大，把德国吓了一跳啊。为了避免乌克兰陷入恶劣的情况，过去一段时间呢，欧美诸多国家都相继对乌克兰进行了军事援助，而近来援助的武器是主战坦克啊。这个德国作为美国的跟班之一呀、啊，也对外宣布了将会向乌克兰提供豹二主战坦克。结果没想到的是，乌克兰根本喂不饱，在这之后又希望德国等国家能够向基辅当局提供潜艇和战机。这乌克兰外交部副部长啊，梅尼利克已经对德国提出要求，希望德国方面呢可以继续为乌克兰提供支持。这其中，梅尼利克呢希望德国能够援助2 1 2 A 级的潜艇。这2 1 2 A 级潜艇呢是由蒂森克鲁伯公司制造的啊，可以说是世界上最好的潜艇之一，被称之为叫“深海当中的轻生猎手”。啊，德国联邦国防军只装备了六艘，那乌克兰却狮子大开口。希望德国能把这为数不多的潜艇提供给乌克兰。且不说当前俄罗斯人啊正在开足马力制造军火，就算俄罗斯人没这么干，乌克兰在获得德国这个2幺2 A 级潜艇之后，就一定能在战场上获得优势吗？啊，德国不是没有向乌克兰提供过援助，甚至为了援助乌克兰啊，不惜彻底得罪俄罗斯。针对向乌克兰援助豹式坦克一事儿，这普京啊明确表示，时隔八十年，再次受到了德国坦克的威胁。而对此，普京敦促德国等西方国家认清现实：俄罗斯会用自己的办法，一次又一次击退西方的集体攻击。什么意思呢？俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫就回应说：“这个普京的意思啊，是随着西方国家加大力度向乌克兰提供新式武器，俄罗斯方面呢，反而会在更大的程度上对其进行猛烈的反击。从这个角度，德国像是被俄方的强硬吓到了，所以情急之下啊，表示想跟普京通个电话。”然而，在分析看来啊，德国是顺势啊，在就着俄罗斯给的假台阶下。所谓假台阶啊，指的是普京嘴上说着再次受到了德国坦克的威胁，但行动上却依然强硬，打算呢与包括德国在内的西方国家对抗到底。德国方面显然也很清楚，只是相比乌克兰得寸进尺，舒尔茨啊宁可跟俄罗斯低头，寻求与普京通电话，一来呢避免引火上身。啊，防止俄方这将怒气全都撒在德国身上；二来是及时止损，乌克兰明显是喂不饱的。如果你继续向乌克兰提供武器装备，这德国武器耗光了啊，都不一定能够看到乌克兰胜利。只是挺可惜的啊，说俄罗斯不是收破烂的，一再警告不听，这普京政府已经对欧美彻底失望了。面对舒尔茨希望与普京通话，那佩斯科夫也直接回绝，说普京没有任何啊和舒尔茨电话会谈的日程。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下你的精彩评论。